como vocês podem ver, na minha mesa eu decidi colocar os smartphones mais requisitados na internet hoje, pelo menos aqui no Brasil. E nesse vídeo eu vou provar para vocês por que, que o S24 Ultra é o melhor smartphone da atualidade para você comprar, sendo Android, obviamente, porque quem compra iPhone tem todos aqueles pilares. A pessoa às vezes quer ter uma foto legal no Instagram ou às vezes também quer só dizer que está com o celular caro que só aperte. Mas não criamos pânico porque eu já fiz comparativo do S24 Ultra versus o iPhone 16 Pro Max no canal e eu estou passando nesse conteúdo para mostrar para vocês por que, que ele é tão bom? Porque assim, se a gente pega um Android top de linha de Ultramar, como o Xiaomi 14 Ultra, e até comparando aqui o preço de todos, o 14 Ultra é mais barato que o iPhone 16 Pro Max. Por que, que o S24 Ultra é mais barato que o Xiaomi 14 Ultra, Jess? Não mais barato, mas menos caro. 5 mil reais ainda é muita grana, não é qualquer pessoa que pode comprar. Mas sim, na data de gravação e postagem desse vídeo, o S24 Ultra, que foi lançado por quase 10 mil reais, está saindo por pouco mais de 5 mil. E até parcelado, né? se eu não me engano, fica 5.800 em até 12 vezes. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição, mas não se afobe, vamos primeiro conversar para ver se faz sentido você pagar tão caro em um smartphone. Porque sendo bem sincero para vocês, pagar caro em alguma coisa, para mim só faz sentido quando a coisa te entrega muitas funcionalidades. E é uma coisa que o iPhone sempre peca. Às vezes você paga só pela exclusividade em relação ao aprimoramento do aplicativo em Instagram, porque de resto, é como eu sempre falo, não é porque o Instagram é mais otimizado no iPhone que o iPhone vai ser melhor que todos os outros aparelhos. A gente faz uma comparação direta, como o caso né, do nosso comparativo do 16 Pro Max versus o S24 Ultra. O S24 Ultra teve uma câmera traseira melhor. Em alguns momentos, até a frontal estava melhor. Então, você não pode confundir as coisas nesse sentido. Quando eu pego aqui o preço do S24 Ultra, que está saindo R$ 5.800, o 14 Ultra da Xiaomi está saindo na faixa dos R$ 8.000. E detalhe, é um aparelho que é importado, né? Ele não é fabricado no Brasil, diferente do S24 Ultra, mas o iPhone também é um aparelho importado. Está na faixa dos R$ 10.000, R$ 11.000. E eu falo isso em boas promoções, porque no site oficial da Apple é uns R$ 12.500, tá? O iPhone 16 Pro Max. São preços completamente diferentes. Diferentes. Por que raios? O Xiaomi custa mais caro que o Samsung. A Samsung hoje, pessoal, adotou uma política é muito bacana pela forte concorrência do mercado. A Xiaomi trouxe aparelhos muito bacanas de uns tempos para cá, né? Teve muitas marcas também que melhoraram os aparelhos, como a Motorola, inclusive não tem um Motorola aqui, mas vocês vão entender o motivo. E a Samsung, é, por fabricar o smartphone no Brasil e querer ser a rainha, a top 1, ela traz um aparelho sim com um custo menor, mesmo sendo um aparelho que tem mais funcionalidades. Olha só que interessante isso, é história. Mas ó, uma coisa que eu já noto aqui, que se eu pego a traseira de cada um deles, que eles têm coisas diferentes. Para você ter noção, eu vou tentar explicar para vocês por que, que o S24 Ultra, para mim, e acho que logicamente falando, ele é o melhor smartphone hoje para comprar em relação ao preço que você paga e o que ele entrega, tá? No iPhone a gente tem aí a tecnologia do titânio, né? Na sua, no seu revestimento, porém que aqui na parte traseira é, tem vidro também. E eu já consegui quebrar essa tecnologia da Apple, né? Tinha um 15 Pro Max e eu derrubei ele e trincou o vidro por completo. E falando já diretamente sobre essas tecnologias desses aparelhos, olha só, tem um um cara no YouTube que ele fez um teste chamado Drop Test, na qual é, ele submete os aparelhos a diversos testes de queda e risco celular. Cara, o S24 Ultra deu um pau no iPhone. Então, a gente vai deixar só umas fotos para vocês verem, mas vou tentar deixar também o nome do canal, porque de fato dá para ver que o S24 Ultra tem aí é, também uma traseira revestida de um, de um titânio junto com o vidro, mas ele parece ser mais resistente. Né? O titânio, pessoal, ele é mais real nas laterais, tá? quando você vê aqui. O meu 14 Ultra, ele é uma versão normal, tá? ele não é feito de, de titânio, porque a versão titânio dele estava bem mais cara e eu decidi comprar a versão normal mesmo, que é feita em couro aqui na parte traseira, na lateral é de metal. É uma coisa diferente já até, né? Não, a Xiaomi não trouxe é, em todos os modelos a versão titânio, somente em alguns específicos. E no nosso aqui, no 14 Ultra, ele tem uma traseira de couro, tá? Agora, uma das principais diferenças diretamente que você já vê nesses aparelhos é isso aqui, cara. Ó, eu vou desbloquear todos eles, tá? Vou colocar aqui frente a vocês e vocês já vão ver uma das principais diferenças desses aparelhos, que é a tela, pessoal. Cara, a Samsung acertou em cheio com essa tecnologia de tela, que é, é o Gorilla Glass Armor. O que é que o Gorilla Glass Armor faz, Jess? Primeiro que se a gente falar de brilho, olha como todos são incríveis no brilho, né? Só que o S24 Ultra tem justamente a tecnologia do Gorilla Glass Armor, na qual se eu pego um conteúdo que eu estiver assistindo, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, coloquei os três para reproduzir o mesmo vídeo aqui, para vocês terem a noção do que eu tô falando. Todos estão com o brilho do máximo tá na, da tela, beleza? Já vai dar para ter uma noção aí, todos são muito bons, não tem como dizer ah, um tá mais brilhoso que o outro, etc. A diferença, na verdade aqui já dá pra perceber que o S24 Ultra tá com um brilho maior. Mas a diferença vai ficar pra isso aqui, ó. ó. Vou pegar o S24 Ultra e o 14 Ultra e colocar pra eles refletirem aqui no nosso softbox. Cara, o, o, o 14 Ultra, coitado, fica todo perdido. Porque é uma tela convencional, né? Gorilla Glass. Enquanto né, o, o, o S24 Ultra tem o Gorilla Glass Armor com a tela anti-reflexivo, tá? Se você até vê os aparelhos...
para eles com a tela apagada, ó, já dá para perceber a diferença, né? Que ele não é, deixa a tela pegar tanto reflexo como um aparelho de tela convencional, cara. Isso é muito importante para você que vai sair na luz do dia, aquele sol escaldante, né? E o aparelho às vezes não te entrega uma visibilidade tão boa na tela, o S24 Ultra não tem esse problema. E isso é só do S24 Ultra, nenhum outro aparelho tem. A Samsung lançou agora o Galaxy Tab S10, né, que ele tem essa tecnologia de antireflexo. Então é uma coisa, eu acho, que, que exclusiva da Samsung, cara, porque nenhum outro aparelho tem e isso é muito da hora. É, agora, se a gente pega aqui outro aspecto, por exemplo, no carregamento, a Samsung, né, se você pega aqui o que a Samsung te entrega, são 45 watts que o S24 Ultra suporta e 15 watts de carregamento sem fio. O Xiaomi 14 Ultra já suporta 90 watts de carregamento com fio e sem fio, se não me engano, ele chega é, a 60 ou a 80. Eu sei que é muito grande a potência de carregamento sem fio dele. Só que o iPhone, ele suporta agora, no, é uma novidade, né? Ele carrega a 40 watts e sem fio carrega a 25. Então o S24 Ultra está um pouco atrás nesse sentido. Né? Porém que todos aqui, pessoal, inclusive tem uma certificação muito forte de proteção, o IP68, podem ficar debaixo da água por horas e nada vai acontecer. Agora um ponto que eu falo nos vídeos e repito. Cara, esse ponto faz jus... Não só a questão da câmera, tá? Não vou falar da câmera, calma. Faz jus ao sucesso do S24 Ultra, porque o bicho já tá com um preço muito bom. É o sistema. Cara, quando você pega o que, que esse cara é capaz de fazer com a S Pen, inclusive. Olha que interessante que eu fiz um dia desse, né? Ele é o meu aparelho de uso pessoal também. E esses dias eu tava precisando assinar um documento pelo WhatsApp, né? E aí a gente tem que fazer toda aquela gambiarra de mandar num Photoshop, etc. Aí é muito simples. Eu só abri um documento aqui, abro pelo Samsung Notes, tiro a S Pen, automaticamente aqui o sistema já reconhece. Eu só clico aqui ó nessa opção de eu escrever, vou lá na opção que eu vou é, assinar e olha que interessante pessoal, muito da hora isso aqui ó, você vem e só assina. Quando você posiciona a palma da sua mão aqui, a tela fica doida. Só que se você chegar primeiro com a caneta, o sistema reconhece e você pode aproximar a mão. E aí, aí a tela não vai ficar muito doida, tá vendo? Aí, meu amigo, é só chegar aqui ó, e escrever. Gessim da oferta, ó. Gessim. Pronto, assinei um documento. Olha que da hora, cara. Isso aqui é muito prático. E eu mostro isso aqui pra vocês como uma coisa simples. Por quê? A Samsung pensou em absolutamente tudo no sistema desse cara aqui. Coisa que a Xiaomi e a Apple não costumam fazer. Tanto que a Apple tá super queimada com esse lançamento e a Xiaomi tá um pouco queimada também por conta de elas prometerem inteligência artificial no sistema do aparelho e não trouxeram com tanta força como a Samsung. E essa inteligência artificial, Jess, serve de alguma coisa? Eu vou colocar um take para vocês verem aí de uma viagem internacional que eu fiz, inclusive, para pegar esse iPhone para fazer vídeo para vocês. E eu estava no meio de uma apresentação lá, meu inglês não é muito bom, e eu usei o intérprete, né? Que é um, uma inteligência artificial que a Samsung adaptou para você falar em português e a outra pessoa falar em inglês e você ouvir. Só que no caso eu precisava entender o que, que a apresentação estava rolando, o que, que a mulher lá estava falando. E aí, velho, o sistema automaticamente traduzir em tempo real. E sabe, é aqueles inglês muito rápido que você, que é iniciante, não consegue acompanhar. O sistema acompanhou, velho. Isso aqui é o de menos. Tem como eu fazer uma ligação aqui, inclusive, né, para alguém. E na hora da ligação, eu também falar o meu idioma e a pessoa falar o idioma dela, né? Se a pessoa fala inglês, eu falo português. O sistema traduz e fala durante a ligação. Isso me ajudou muito para resolver uns problemas de passagem aérea, inclusive. E outras coisas também são relacionadas a fotografia e vídeo, né? Você pega aqui, né? por exemplo, aqui mesmo, se eu for tirar uma foto, isso aqui era uma das funções que a Apple apresentou, inclusive, na, no, no sistema do Apple Intelligence. Não vai pegar muito bem aqui porque é um negócio meio bruto que eu tô fazendo. Mas se eu colocar pra é, clicar nesse botão de inteligência artificial e eu selecionar esse aparelho aqui, ó, selecionei ele, já reconheceu, tá vendo? E aí o que eu posso fazer? Eu toco nele e posso é, criar uma figurinha ou posso exatamente apagar ele. Deixa eu ver se dá pra apagar aqui, cara. Isso é uma coisa meio doida que eu vou fazer aqui. Bora ver. Ó, vou selecionar ele aqui, posso justamente apagar ele bora ver o que, é que vai acontecer aqui, bora ver se ele vai apagar da minha mesa, às vezes dá um bug, mas isso aqui é mais para remover pessoas de fotografias né, você tira uma foto lá, é, em um ponto turístico bem da hora e tem uma pessoa atrapalhando sua foto, ele vai conseguir remover facilmente aqui ó, ó ficou até da hora velho né, pra, isso aqui dá para você corrigir também né, você vai tocando, ó, tem um antes e um depois para você ver também, vamos ver, um antes e um depois ó, antes, depois, ficou até bom, aí dá para remover isso aqui também, refazendo o processo cara, enfim, a inteligência artificial, a Galaxy AI, ela faz jus ao o sucesso do aparelho. Coisa que a Apple prometeu, não fez, prometeu uma atualização, mas até agora não chegou. A Xiaomi prometeu no HyperOS mais umas otimizações de câmera. Não tem tanta é, novidade assim quanto a Samsung, como eu mostrei para vocês. Enfim, é, se a gente pega aqui as versões de Android do 14 e do S24 Ultra, temos aqui a mesma versão, né, o 14, e o iPhone tem aí é, o iOS 18, né, que tá muito bom, né, bem bacana os wallpapers que dá para fazer, só que a Samsung vai além. Você lembra daquele modo DeX? No S24 Ultra é possível fazer isso? 
E ele nem esquenta, né? Se você pega aparelhos de outras gerações da própria Samsung, ele esquenta um pouquinho, às vezes a bateria vai embora rápido. S24 Ultra tem um processador tão potente que ele roda tudo com muita facilidade no modo DeX, que eu já mostrei aí no Galaxy S23 no canal. No S24 não é diferente, ele faz tudo com muita facilidade também. Tipo, se eu analiso até o próprio aplicativo de câmera aqui, ó, vamos lá, se eu abrir aqui o aplicativo de câmera de cada um deles, né? É, a gente vai fazer umas fotos e vídeos aí pra vocês verem, ou até do, do próprio vídeo comparativo que a gente fez contra o iPhone, né, o 16 Pro Max contra o S24 Ultra, é, dá pra perceber, cara, o tanto de otimização que o S24 Ultra tem. Mas olha só, o que, que eu tenho aqui nas configurações do S24 Ultra? Eu tenho como colocar vários tipos de filtros aqui, né? Bem legal isso, a Apple colocou agora, se você não sabe, se você vai no botãozinho da lateral do iPhone, tem uma parte aqui, pessoal, de filtros, ó, que você consegue adicionar, ó, estilos, né? tem um padrão, um ambar, tem vários tipos de filtros. No Xiaomi 14 Ultra, ele vai ter também, mas a gama não é tão grande quanto os concorrentes, né? Em câmera, a Xiaomi, ela já foi muito, ela é muito muito boa em aparelhos mais intermediários, né? Custo-benefício. Só que nos tops ela não se destaca tanto quanto é, os seus principais concorrentes. Mas o aparelho é muito bom em fotos noturnas, tá? O Xiaomi 14 Ultra. E a gente consegue visualizar aqui nas aplicações, ó, é, em funcionalidades gerais, como o Android sempre entrega mais do que o iOS, né? Olha isso, cara. O iOS só tem isso aqui, ó. Modo panorama, espacial, retrato, foto, vídeo, cinema, câmera lenta e time lapse. Acabou. Olha a chibatada de função que eu tenho aqui. Tem como eu tirar a foto né, com 50 megapixels. No iPhone também dá, mas você tem que ir lá nas configurações e ativar. A câmera é, tem a câmera rápida para a foto não ficar tão distorcida. Modo noturno. No iPhone você tem que subir aqui e clicar para o modo noturno ficar bem da hora, né? Para dar aquela exposição da hora. Gravação dupla, eu consigo gravar em duas câmeras ao mesmo tempo. Isso aqui é muito massa. Então tem coisas, cara, que o iPhone falta e muito, né? Quando a gente pega o um Android e compara diretamente, até o 14 Ultra, que não é meio o foco do vídeo falar, eu trouxe mais pra, por meio de é, curiosidade para vocês, o iPhone é muito simples tudo que ele entrega, tá? Não é tão é, completo como o Android, quem dirá o S24 Ultra, com toda essa otimização de câmera e aplicativos, etc. Então, assim, às vezes uma pessoa chega pra mim e fala, Jess, eu, eu tô estourado, eu tô com grana, quero comprar o melhor celular que tem, e não gostando de iPhone. Eu não tenho uma, uma menor dúvida em falar para a pessoa comprar o S24 Ultra. Porque você tem um aparelho que vai te entregar essa, essa, esse leque de funcionalidade é, de modo 10, carregamento sem fio, a câmera é um espetáculo, a S Pen, como vocês viram, assim um documento aqui em tempo real pelo WhatsApp, não precisei fazer gambiarra nem coisa do tipo. O sistema já é totalmente otimizado para fazer tudo isso. Então é muito mais simples do que qualquer outro Android. E é prático, eu não precisei nada para fazer isso aqui. Você simplesmente pensa, ó, oh, será que ele faz isso aqui? Aí você vai lá e ele faz. É super real isso, né? Enquanto outros aparelhos, às vezes você tem que fazer otimização, instalar aplicações. O sistema da Samsung, ele parece que já foi mais pensado do que outros sistemas que a gente acostuma, tá? Igual que é o ponto negativo do S24 Ultra. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu esperava que a câmera frontal dele fosse é, com mais quantidade de megapixels, se tivesse um sensor mais aprimorado. Ela é muito boa, tá? Não vou é, tirar aqui esse mérito dele. Só que eu percebo que a câmera do iPhone 16 Pro Max é melhor, a frontal, no caso. E o, S, o Xiaomi 14 Ultra também tem uma câmera frontal muito boa, mas o S24 Ultra ainda é um pouco melhor. Mas assim, esse é o ponto, a câmera frontal dele eu acredito que merecia ter mais otimização e ele também merecia um suporte a carregamento sem fio é, mais potente. Mas a Samsung mesmo disse que não coloca para não é, degradar a bateria dele né, com, em questão dos ciclos e da sua vida útil. Outra coisa que eu não gosto dele, pessoal, é que ele deveria, a Samsung deveria lançar um Ultra, um Ultra Mini, sei lá, um Ultra menor, cara, porque ele é quadradão assim, para mim eu já me acostumei, só que muitas pessoas reclamam que, por exemplo, a borda do iPhone, né, por ele ser todo arredondadinho, às vezes é mais cômodo do que o S24 Ultra, que é quadradão, tá vendo? Então muita gente não gosta disso. Apesar de que agora não tem aquele negócio Ed que atrapalhava muito colocar película e tal, mas a Samsung devia lançar, porque assim, se você compra o S24 Ultra, né, você tem tudo do top, do bom e do melhor. Agora, se você pega o S24 Plus, você acha que vai ser parecido, mas não vai. Aqui, você sempre vai ser melhor do que o S24 Plus. Inclusive, vai sair vídeo no canal mostrando toda a linha S24 para tirar as dúvidas de vocês aí, qual que compra, qual que não compra. Enfim, eu adoro Adoro o S24 Ultra, acho difícil de existir um aparelho que tire esse mérito total dele de melhor aparelho em câmera, melhor aparelho em tela, né? É, assim, a gente fala, eu acabei de falar que a câmera frontal dele não é tão boa quanto a do iPhone, só que quando você analisa o conjunto geral, a câmera dele entrega mais, né? Porque, vamos lá, primeiro que ele tem um sensor de 200 megapixels, tem uma lente wide que também serve como câmera macro, só que aí ele tem duas câmeras que são melhores que a do iPhone, né? Que eu tenho certeza. A câmera, o 3x1 dele, né? Telefoto, e a câmera, é, se eu não me engano, ela já é nativamente 5x1, é, 
telefoto também. Coisa que o iPhone você só tem uma lente telefoto. E ela morre ali nos 5 vezes e acabou o criador. Se ela não tem uma lente 3 vezes 1. E essa lente 3 vezes 1 poderia ser muito útil para fotos em modo retrato. Então é, ele tem mais câmera que o iPhone e vai entregar mais possibilidades em câmera. Só que a frontal eu esperava mais, tá? Não vou mentir para vocês. Enfim, eu acho que esse vídeo já ficou bem grande. Foi mais para tirar essa dúvida e para vocês também aproveitarem essa promoção que tá rolando lá, se eu não me engano, é na Amazon. Mas enfim, eu sempre deixo a dica para vocês acompanharem os grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram, porque às vezes nem sempre tá o preço que eu tô falando no vídeo. Até porque se você estiver vendo esse vídeo depois, com certeza o preço mudou. Por isso que eu falo sempre, acompanhe os grupos no WhatsApp, no Telegram. É de graça, você não paga nada por isso, fica acompanhando. E claro, quando baixa o produto, eu mostro para vocês aqui com muito carinho se vale ou não vale a pena para ajudar você a decidir e ajudar você a economizar. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Tem uns links de tudo que eu falei aí na descrição do vídeo. Vale muito a pena o S24 Ultra. Assina embaixo. Se não gostar, meu amigo, com certeza tem quem compre, porque é um celular que tá fazendo muito, muito sucesso. Valeu, galera. Um forte abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui.